除了他。快，小鬼子怎么知道我们在这儿？你们快走，快！别管那么多了，快走！我说道长，露两手。上。道长，给我弄个凳子来。接着。全是马头，鬼子更多。后山也有鬼子，人数还不少。大哥，魏队长的船就在前面。嗯，看来只有这一条路了。你休想逃出我的掌心！给我追！嗨嗨嗨！先上船。哼，你们认为能逃得出去吗？哼，别太高估了自己
，快走！多加提防，走！师兄，别说了，我们走。王营长，给我。当场，我们走。六兄弟，这爆炸又把你的伤口给震裂了，你好好养伤吧。大哥，哎，别动，别动，你的伤口还流血呢。师兄，都是我的错，你骂我吧。黄营长，师兄，魏队长到了。黄营长，村里情况怎么样？全被鬼子杀了，三十七条人命，这群混蛋连孩子都不放过会跟来，一定会。如果黄明峰发现，怎么办？他不可能在这么长的距离上安置眼线。嗯、春雪啊，你现在可以放松一下。营长，你是不是还不放心呢？不知道，我总觉得好像有点不对劲儿。明峰，有什么地方不对劲儿吗？哎呀，我说你呀、啊，不是多此一问吗？你徒弟刚才不是说他不知道吗？哎呀，你这个老太婆说话怎么这么难听啊？哎，你这……哎，师傅，别跟玉清大师拌嘴了。我说两位前辈。有可能你们上辈子是冤家，碰到一块儿就打架。<笑>哎，你们笑什么呢？啊？你也笑，有什么好笑的？大哥，这几年跟小鬼子打了十几次交道，放心吧，他们算计不过你的。是对自己没信心呢，还是对龙泽那小子没信心？师傅，黄明峰是一个不可小视的敌人，任何一个破绽都会导致整个计划的前功尽弃。师妹，你太紧张了，黄明峰不过如此
，上一次兵工厂之战，要不是那两个老家伙出现，他早就死在师傅的手上了。他不是每一次都有这么好的机会。他能赢我们，不仅仅靠的是运气。师妹，狗村，追西说的对，我们绝不能轻敌。是，师傅。欢营长，你应该休息一会儿。啊，我不累。<笑>看你总是心神不宁的，是不是怕中了山木设下的圈套？是这样的，我每次都会觉得，他们总是千方百计的挖陷阱让我们跳。放心吧，欢营长，就算敌人再高明。你总是能在最后关头识破他们的圈套。我没那么神。你有。我们都相信你，你也应该相信自己。黄营长，前面要过五龙河了，让大家做好战斗准备。你想闯过五龙河大桥啊？那儿可有鬼子重兵把守。哼哼，放心吧，黄营长，我怎么可能往鬼子枪口上撞呢？我呀，带你们走近路。半小时前，黄明峰等人已涉过五龙河，朝威海方向去了。黄明峰不过如此。山木中佐，阁下，黄明峰已经去了威海，你还在担心什么？属下一直在寻找我们计划中的漏洞。漏洞？山木中佐，你居然怀疑龙泽大佐的能力，简直太不像话了！嗨，你看出什么破绽了吗？现在还没有，那你就不要再白费力气了，马上带着你的特别行动队去火车站，我随后就到。嗨，吉田中佐，马上给小野船长发报，这危险已经解除，请他即刻转乘运输艇，进驻小青河码头。嗨，等等，嗯，你还在磨蹭什么？吉田中佐，你们是否在五龙河拦截黄明峰？没有。我接到的任务是沿河接续。大佐阁下，请你立刻通知小野船长前往威海，黄明峰必定会返回小青河码头。山木，你在胡说什么？阁下，这一次是我的疏漏，我们没有在路上对黄明峰做过任何的阻击，甚至连做样子都没有。以黄明峰的狡猾，他一定会意识到这一点。你多虑了，黄明峰已经过了五龙河。他对此根本没有任何怀疑。阁下，黄明峰一定会因此前往小青河码头。山木，我才是这次行动的指挥官，请你记住你的身份。吉天，马上把电报发出去。嗨，你还愣在这儿干什么？马上去火车站，马上。嗨，春熙，我向你保证。这个家伙猖狂不了几天，他一定会为此付出代价的。黄营长，咱可比小鬼子早两个小时到威海啊，有足够的时间准备了。咱这一路上也太顺了，大哥。这鬼子竟然没拦截咱们！放心吧，咱走的是小道，没几个人知道的。我们的队长可是有名的活地图。那威海可是海港，重兵把守，就凭咱俩能行吗？再说了，咱们这样偷偷跑出来，大哥会着急的。雪飞，大哥还是挺疼你的。你想通了，别吵。怎么了？你听到声音了？听到
什么声音？火车声。火车？对，真的有真实火车的声音。我们坐火车去未来。坐火车？翻过这个山坡，再过去就是火车站。走。哎，小飞，你等等我。叶火，你刚才说鬼子没有拦我们，是不是觉得有点奇怪啊？是啊，我也觉得奇怪。魏队长，哎，怎么回事啊，黄营长？到威海有比这更近的路吗？嗨，放着近路不走，我还放过地图吗？停车，快停车！停车，停车，快！我们中计了，中计了，怎么中计了？如果鬼子的船真要去威海，我们能这一路大摇大摆过来吗？哎呀，你这个人疑心病就是重，我不是说了吗？这条路地图上根本就没有。那乌龙河呢？潍坊城外呢？地图上也没有。鬼子完全可以封锁所有的出口，他们不可能不知道这有一条可以走汽车的路。为什么不说话？山姆绝不会放过任何一个消灭我们的机会，这太奇怪了。你呀，想多了。不，魏队长，黄营长对山姆非常了解，他分析的有道理。大哥，我们听你的。对了，会不会有这样的可能性？山木故意不在这里设防，来引起我们的怀疑。就像诸葛亮知道曹操多疑，所以在逃跑的路上扔了很多东西来引他上钩。这绝不可能！怎么不可能？我觉得蓝大侠说的有道理，鬼子就是在迷惑你。现在的形势比强我弱，我们绝不可以掉以轻心。地图，有我这个活地图在，还要地图干嘛？好了，别吵了。日本鬼子他也不是诸葛亮，黄营长他也不是曹操，这次行动到底听谁的呀？当然是听黄营长的。那就黄营长说了算呗。魏队长，连接潍坊和威海的公路在哪？在右边，离这儿最近的地方大约三十公里。铁路呢？也在右边，离这儿大约十八公里。嗯，离这儿最近的火车站呢？在磐石店，离这儿大约三公里。离公路有三十公里，鬼、嗯、子一定会改坐火车回去。魏队长，你的任务就是炸毁铁路，拖住鬼子。是，大虎，跟我走。是，其他人下车。嗯，走。列车随时可以出发。好，加强警戒，大佐马上就到。嗨，糟了，大哥他们上当了。怎么说？你看，这辆车的车头冲的是潍坊的方向，他们要回潍坊。你什么时候变这么聪明？这是火车，车都可以随时调换的，可以往前走，也可以往后走。傻，呃，是吗？走，我们绕过去，上车顶。是不是有点高估黄明峰了？师兄，请你记住，黄明峰让我失去了高岛君和我的左手。
，就算黄明峰识破了我们的计划，我们照样能赶到他前面回到小清河。我敢肯定，他们已经在回去的路上了，而且会千方百计的拖住我们。<笑>春熙，我们坐的可是火车呀，他有什么拖住我们？是啊。糟了，他们会炸铁路，师兄快！去哪里？属下认为，黄明峰会派人破坏铁路，阻止我们回潍坊。如此一举，开车！嗨，开车！我们愚蠢的家伙真是往潍坊方向去的，你得意什么呀？瞎猫碰上死耗子，走，我们去看看。真让黄营长给蒙对了，快，使劲挖，快，快，快点
对不起，我把你跑。黄明峰，大佐，我知道该怎么做。北野，嗨，马上给小野团长发报。我们没带电台。吉田中佐呢？他们已经走了。班长，你们小心点，把车开到汇合地点，你们就撤退。是。你好，你好。怎么样？现在我们过去。嗯。走，走。是我们下手的好时机。他怎么也想不到，我们会在白天动手。对，打他们可措手不及。行动计划都清楚了吗？清楚了。游击队按时打响战斗，配合你们完成任务。好，咱们分头行动。好，走。龙泽在那里。正在往回赶，大佐。你们就这么一点兵力，万一出现什么状况，小野船长，请放心，这些土八路，就是胆子再大，也不敢大白天来送死。况且，嗯，龙泽大佐正在往回赶，把东西就放在仓库。慢着，在龙泽回来之前，这两箱原料不能离开我的视线。
饭菜还可口吧？哎，都啥时候了，你还有心思抽这个？你着什么急呀、啊？啊？哎，看这样子，是用不上咱们了。哼，你想得美，鬼子能让你这么舒服？路不敢来这里的。要是两箱原料出现任何问题，那就让龙泽去向军部请罪。小野船长，请息怒，请相信码头上的驻军，足以抵御这些八路。我去看看。东西是不是在那儿？
子的头肯定不放心，把东西随身带着。这样，天虎，咱们俩送几下绕过去。小钟，你们几个负责把鬼子注意力吸引开，看到信号弹马上撤退。行动。是。
，我没事，没事。你爹，道长，你爹，哎呀，哎呀，都什么时候了，你还逞能？来，快把他扶走。前辈，走，走，我没事。奉命前来协助船长阁下转移化学原料，请赶快转移。先转移吧，船长。好吧，先把东西运回去。嘿。八路军占领，赶快转移！好，这边走。
子要配合黄梅峰。剩的不多了，怎么办？是想单独对付沙漠，不能让他冒这个风险。小周，把原谅一定送到潍县，亲手交给赵二宝，按时完成任务。是，欢迎长，一定要小心。车底下。
，把原料安全护送到潍县。这是命令。王先生，我们又见面了，恐怕这是我们最后一次见面了。哼，你说的对，这次绝不饶过你。呵呵，凡元先生，你吓坏我。算回来了，已经是服他。他怎么了？已经是服怎么了？他快不行了。他让你进去。爹，你不要留下我一个人。爹，你不要离开我。爹。师傅，黄营长，已经道长他，子弹穿透了肺部，治不了血。师傅，师兄，师兄，你救救，你救救我爹！你救救我爹，爹！师傅，林峰。
，雪飞，大师，你放心，雪飞，我们会照顾好的，你你就安心的走吧。一星大师，我答应过你，不会让鬼子伤害雪飞一根头发丝。我柳迎春说到做到。一清道长。看我们给你选的地方不错吧？你在这看着，迟早有一天，我们要叫日本鬼子从这片海洋上滚回老家去。大师。现在大伙儿下山吧。是。走吧。不要哭了。认识到曹九航，你要明白，抗日杀敌不是儿戏，不能任性鲁莽，任何疏忽大意，都可能给我们带来惨痛不可挽回的代价。你明白吗？别哭了，从今天起，你就正式加入敌后突击队。我希望你能认识到错误，坚强起来。尽快成熟起来，走吧。师傅，你不跟我们一起走吗？哎呀，师傅，这不是要给你去找那个去疤的方子吗？不用了，为什么呀？我只要有师傅在我身边就好。哎呀，瞧你这傻丫头，师傅还能跟你一辈子啊？再说了，你总得嫁人的。那个姓蓝的小子，师傅、哎，好了好了，不说不说。黄营长，哎，你我干粮都准备好了，从炸兵工厂开始，你们就没睡过一个好觉，现在回到了根据地。好好休整，啊，谢谢方政委。别客气，一清大师牺牲了，我们都很难过。穆姑娘，节哀。这次虽然完成了任务，但游击队的损失实在太大了。魏队长，为国捐躯，死得其所。替我问候魏队长和其他牺牲的战士家属啊。好，我愧对他们。嗯，你们快走吧。快走吧。
，休整休整。方营长，老太婆有事情要去办，这次就不跟你们去了。等我办完事，再去找你们去。好，多保重。嗯。听你的。